आजमिति 2080 पुस 24 गते तपाईहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 मा रहेको नगत्र प्रशासन पदको तयारीमा जुटुनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा तपाईहरुको एग्जामलाई केही सहजता गराइ दिनका निमित्त एग्जामका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने क्वेशनहरुलाई इन्क्लुड गराएर तपाईहरुमा नयाँ मोडेल सेट लिएर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउनका निमित्त फेरि पनि हामी तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौ अब तपाईहरुको एग्जाम आउन त्यति धेरै दिन बाँकी छैन आज भोलि पर्सी अब तपाईको 27 गते त एग्जाम भइहाल्यो भनेपछि आजलाई भोलिलाई पर्सी तीन दिन लाई सौ दुपहर गर्नु वाला है रुस्तो पहले प्रश्न लिखिए बंदे इचा शंपति सुधी करण रातंग को बादी कार्य मा वित्तीय लगानी को मुद्दा औरु तलत दिए को मध्य कुन प्रकृति को मुद्दा हो बंदे इचा ही ये जून तबार कुछ ऐसे शंपति सुधी करण रो आतंग को बादी कार्य क्रिया क्लब मा लाग ने मुद्दा से तलत द तो वो रुपए इंसाफ वित्तीय संस्था और बातें देरी उन्हें बहाये को उन्हें लेकर तो देरी बहायो तेलाई चाहे कंट्रोल करना का निमित्त आ तो वो रुपए सही शंपति सुधिकरण निवारण इन दिवसार चौथ सटी ले ये को यो ऑयन पनी तो वो ले पढ़ने पर सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने पची तो वो रुपए वित्तीय कार्रवाई तिल्ले सही आ येर ने गार्डन सही उस संपत्ति सुधी करण लाई सही नियंत्रण करने का निमित्त के ही पहल करने गार्डन सा तो कुछ आपने अमिले क्लास में डिस्कस करें थी उन बने पच्ची यो कस्तु प्राकृतिक मुद्दा हो फौजदारी होगी आ सरकार बादी फौजदारी होगी दुनिया बादी फौजदारी होगी देवानी हो लव अनुस्ते इसको राइट आंसर क्यों ना सोच सा ये ये पनी के ही महत्वपूर्ण है छह एग्जाम का दृष्टि कोण ले देरी बंदा देरी कोई सेनोर को प्रैक्टिस कराई सके ऐसा तब और अजा क्लास लीनु बाकाय सेनोर लाई यूट्यूब मात्र देती देरी आमी उपस्थ आ क्लास ली राकाज स्ट्रेन हो लाई ता लगबक सब बे आउ से तब लाई लबनों से इसको राइट आंसर क्यों ना सोच सा ऑप्शन बी सरकार बादी फौजदारी मुद्दा ओ सरकार बादी फौजदारी मुद्दा जून तब और कुछ नहीं आ संपत्ति सुधी करन तथा आतंक बादी क्रिया क्लब में लाग नहीं मुद्दा से कुन वो बंदा सरकार बादी पूर्वाधार विकास बैंक को न्यूनतम चुकता पुष्टि करती होनु पड़ता है बीस और बाव होनु पड़ता है यो तो बावलाई था अच्छा है पूर्वाधार विकास बैंक लाई कुने पे नहीं पर्गमा परिकरण गोरी एक उस है ना यो बनी तो बावलाई था अच्छा हो पूर्वाधार विकास बैंक को न्यूनतम चुकता पुष्टि बीस और बाव ह कुल भारित संपत्ति को कति प्रतिशत न्यूनतम पूंजी है पूंजी कोष को अनुपात कायम करने पर दस फेरी दें दिने पूर्वाधार विकास बैंक को न्यूनतम चुकता पूंजी कति बीस और बचा हो किलेर अनि कुल जोखिम भारित टोटल जोखिम भारित संपत्ति को कति प्रतिशत कति प्रतिशत न्यूनतम है न्यूनतम पूंजी कोष को अनुपात कायम करने पर दस सात प्रतिशत इलावन आ नाइन प्रतिशत इलावन प्रतिशत रह तो बार उसको सही क्या बंदे इसे टेन प्रतिशत लव अनुसार इसको राइट आंसर क्यों ना सोच सा गार वायो नया क्वेश्चन मानु वायो खास अब चारों क्वेश्चन सही नहीं तो बार उसको पूर्वाधार विकास बैंक को सुखता पुष्� न्यूनतम पूंजी कोष को अनुपात कायम करने पर सा है एक हर प्रतिशत न्यूनतम पूंजी कोष को अनुपात कायम करने पर सा रेशियो है ला तो इस तरह बामी लक्षणों को इस नंबर थ्री तरफ को अतिरिक्त मिलाओ नहीं आया को अतिरिक्त मिलाओ नहीं आया सही ना है ये रुस्ता नेपाल को पहले ज्वाइंट वेंचर है ज्वाइंट वेंचर बाने� बैंक बैंक से कुनो नोबेल बैंक एब्रेस्ट बैंक एसबीआई बैंक एनएमबी बैंक लव अनुस्ता ज्वाइंट वेंचर बैंक कुनो ये ज्वाइंट वेंचर बैंक गुड नोबेल बैंक एक दम ही राइट आंसर बताओ ना बात सा ओ नेपाल को पहलो ज्वाइंट वेंचर बैंक बने रचा है मिले अब बने चे बैंक बने रचा है मिले न नेपाल राष्ट्र बैंक को व्यवस्थापन समिति में सदस्य सचिव को व्यवस्थापन समिति को सदस्य सचिव को होने प्रश्न हो नेपाल राष्ट्र बैंक में तीनवटा समिति होटा संचालक समिति संचालन समिति तस्त व्यवस्थापन समिति लेखा समिति हो संचालन समिति में सातजना सदस्य व्यवस्थापन समिति में कैंजना हो तब को चारजना लेखा समिति में तब तीनजना सब को कार्यकाल पांच ही वर्षों को उनसा बने पच्ची सौ भाई को आदर्श है गवर्नर रहे उनसा बने पच्ची यो कोई संलिखित बनियो यो जून चार जना सदस्य भागो व्यवस्थापन समिति में सदस्य सचिव से को उनसा तब अन्य प्रश्न सा सदस्य सचिव को उनसा ऑप्शन ए गवर्नर ऑप्शन बी डे पुटी गवर्नर ऑप्शन सी सीनियर ऑफिसर ये ना अनितेश्वर ऑप्शन डी 
सीनियर अफिशर कल्ले तैयार पारिद कल गवर्नर ने तोक अस्त अप्सन डी हेन ली चार अप्सन मध्य एटा अप्सन छानदीन तब राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समिति में सदस्य सचिव को रूप में भूमि का कल निर्वाह कर गवर्नर ने तोक सीनियर अफिशर ने गुड गवर्नर ने तोक सीनियर अफिशर ने हो ला ठीक तस्त हेन क्वेश्चन नंबर फाइव संपत्ति शुद्धिकरण हई निवारण इन दुई हजार चौसठी को कुन परिषद में ग्राहक को पहचान र कारोबार संबंधी व्यवस्था कर एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हो यह संपत्ति शुद्धिकरण निवारण इन दुई हजार चौ चौसठी को कुन परिषद में ग्राहक को पहचान र कारोबार संबंधी व्यवस्था कर केवाईसी संबंधी व्यवस्था कर प्रश्न हो क्या चैप्टर दुई है परिच्छेद दुई परिच्छेद तीन परिच्छेद चार रिच्छेद पांच लोस्त जो तब को संपत्ति शुद्धिकरण के बारे में मैं अगि भी भाई कुन होगा इसको राइट आंसर अप्सन बी तीन परिच्छेद तीन हो परिच्छेद तीन इज द राइट आंसर हाई अप्सन बी तस्त हेन क्वेश्चन नंबर सिक्स ने के भाई एशियी विस बैंक को प्रधान कार्यालय कह रही एशियी विस बैंक को प्रधान कार्यालय कह रखे एशिया में पर्च कि पर्दन पर्चे एशिया एशियी विस बैंक को प्रधान कार्यालय मुख्य कार्यालय कह रखने कोईसन छक्कनी मनीला 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 हो मनीला अप्सन सी अप्सन सी अप्सन सी इज द राइट आंसर तस्त अर्क प्रश्न सुन्नहला हाल को आर्थिक मामिला अनुसार हई हाल को आर्थिक मामिला अनुसार सब भाग बड़ी चुक्ता पुजी कुन चाहे बैंक रहे हई सब भाग धेरी चुक्ता पुजी कुन चाहे बैंक रहे कुन चाहे बैंक रहे ग्लोबल आईएमए बैंक गुड ग्लोबल आईएम बैंक हई अलग को हाल हेने करेन्ट अफेयर हेने वाले बैंकिंग करेन्ट अफेयर हेने वाले तब सब भाग धेरी चुक्ता पुजी चाहे कस को ग्लोबल आईएमए बैंक को हई ये प्राइवेट कमर्सि बैंक हो प्राइवेट कमर्सि बैंक हो तस्त क्वेश्चन नंबर एट हेन राष्ट्र बैंक दुई हजार अंठावन को कुन दफा अंतर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक को बोर्ड गठन कर बोर्ड को गठन कर राष्ट्र बैंक को बोर्ड को गठन ल भाष्ट बैंक दुई हजार अंठावन को कतियो दफाला टेक राष्ट्र बैंक को बोर्ड को गठन करोर्ड को गठन कर हमी गवर्नर को काम कर्तव्य अधिकार दफा कति में छो हेन भाया हो गवर्नर को नियुक्ति है स्पेशली संचालक को नियुक्ति तब को जो अर्क संचालक समिति को गठन संबंधी व्यवस्था ये सब कुछ हेन होगा क्लास में धीरे डिस्कस सब आँस ल इसको राइट आंसर भन्न हई अप्सन बी हो अप्सन बी अप्सन बी अर्थ दफा चौदह में एनआरबी अर्थ राष्ट्र बैंक को बोर्ड को गठन संबंधी व्यवस्था कर तस्ते हेन क्वेश्चन नंबर नाइन ने राष्ट्र बैंक पूंजी कसले उपलब्ध कराँच हई ने राष्ट्र बैंक कैपिटल कसले उपलब्ध कराँच भन्न राष्ट्र बैंक कैपिटल कसले उपलब्ध कराँच नेपाल सरकार हो नेपाल सरकार नेपाल सरकार ने अप्सन बी लो राइट आंसर बताने भाषा तस्तन नंबर टेन हेन एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न छेकिंग अकाउंट निम्न मध्य कुन खाता को अर्क नाम हो हेन हाई चेकिंग अकाउंट निम्न मध्य कुन खाता को अर्क नाम हो भाई बचत खाता चलती खाता मुद्दती खाता कल खाता लेकिंग अकाउंट निम्न मध्य कुन खाता को अर्क नाम हो हई कुन खाता को अर्क नाम हो चेकिंग अकाउंट कुन खाता को चलती खाता को हो तब को करेन्ट अकाउंट को अर्क नाम हो तब को हाई ये चेकिंग अकाउंट बने करेन्ट अकाउंटक तब को अर्क नाम को रूप में हमें लाइ हे इसमें नजुक्की हई नजुक्की तस्त अब हम लग्सों को नंबर हेन सक्सेस एकेडेमी को नंबर छबर वाणिज्य को अब क्लास लेने मिले कि मिलते हैं थ्योरी को क्लास भैंथ अब तब को पोसिबल छाइन टाइम तीत धेरे छाइन तब एक डेढ़ महीना पढ़ा कि होने वाला भी कई छेन हई तेज हमी पढ़ाने को लगभग सिक्स मंथ पढ़ा हई अब तब को वाणिज्य बैंक को लगी संभावना नहीं छेन तब राष्ट्र बैंक को क्लास तब काला दुई गते एटा ग्रुप क्रिएट भैस में एडमिशन कराने वाला तेस में तब को छ महीना सात महीना तब अध्ययन कराई सब नोट तब दिऊँला तो नोट पढ़े एक्जाम दिने 
अने मैथ का रेकॉर्डेड वीडियो रूस अंतवर को सब भाई लगभग पौधे तीस सौ टाइप्स अति रेकॉर्डेड वीडियो सं ती रेकॉर्डेड वीडियो पनी उपलब्ध कराई दिम ला रोते स्लाइप नहीं ये रहा अपनो एग्जाम शो हाज गराउन होला त्यो संग संगीत वर्को सं बानी जे संग मिल्दा जुल्दा टॉपिक लाई सही नेपाल आस्ट्रोबेंको क्लास गराउ दे गर्दा अगाडी हेरों ला तो वर्को बानी जे को एग्जाम उनु बंदा गाडी अब आमिले तो पाव लाई सही एडमिशन लीना शौक देनो अब पॉसिबल सही ना तो वर्को है कोर्स कंप्लीट कराउ ना शौकी देना तो वर्को एक डेर महीना पढ़ाया रहा उन्हें वाला कहीं पर नहीं सही ना लगभग रिजल्ट निकालना लाई छह महीना और दिन कराउ नहीं पर सही छह महीना कम तीन में अपनी छह महीना पढ़ाओ नू पर सही नेपाल आस्ट्रो बैंक को एडमिशन ओपन बाँस तेस्ते हैं उसको इस नंबर इलावे लेके बंदे इसा रीन पत्र मा आई रीन पत्र का संबंध मा तो आलो को कौन सा ही बनाई सही सही ना बंदे इसा रीन पत्र स्वेयर डिवेंशन और रीन पत्र बटर ले ये को प्रश्न हो प्रत्येक टॉपिक टॉपिक बारे से क्वेश्चन पौर्नु पर से एग्जाम मा रुस्ता रीन पत्र का संबंध मा तो आलो को म रूप में जारी करने प्रमाण पत्र हो ऑप्शन बी यो कंपनी को छाप सहित जारी कर ऑप्शन सी इसमें लगानीकर्ता प्रदान कर ब्याज दर उल्लेख कर ऑप्शन डी इसमें सावा र ब्याज भुक्ता का तरीका समेत उल्लेख कर हेन तब मैं सेयर डिवेन्चर और ऋण पत्र को टपिक में अध्ययन कराऊ थ्योरी में है तब को जो तब लिखित रिटर्न को क्लास लिद्द ये सब सेयर के हो डिवेन्चर के हो ये सब को बारे में पढ़ाओ कि है डिवेन्चर का टाइप्स सेयर का टाइप्स ये सब पढ़ाओ भाई तब इसको आंसर इजीली मिलाने भाषा हाई यो ऋण ऋण को रूप में जारी करने प्रमाण पत्र हो यह ठीक है यह बनाई अस्त यह कंपनी को छाप हो इसमें भी ठीक है अस्तगे तब और को ये इसमें लगाने करता है प्रदान करने बेस दर सही क्यों उनसा उल्लेख करें को उधर ही ना बंदे इसे उल्लेख करें को उनसा कति प्रतिशत बेस दर दीनी बेस दीनी बने रह दस प्रतिशत बार प्रतिशत आई ना कति प्रतिशत दीनी बने रह से बेस दर से उल्लेख करें को उनसा ये ले उल्लेख करें को उधर ही ना बंदे � तस्ते अब हम जाऊँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तर्फ तल का मध्य कुन चाहे सन्तुलन परीक्षण तैयार करने प्रक्रिया होना भैया ट्रायल बैलेन्स हाई अकाउंट को क्लास में हमें सब डिस्कस करें तल का मध्य तब यूट्यूब में आर सब क्लासेस दिन सकिए कोर्स कंप्लीट भी कराने सकिए जस्ट तब को टाइम हो ये खाले तब बचे टाइम लूट्यूब सदुपयोग कर यूट्यूब का स्टूडेंट हम प्क्टिस कराने आऊ तर क्लास ले को जस्तो सही हुए ही ना ये तलाका मध्य कौन सा ही संतुलन परिचयन तैयार करने प्रक्रिया हुई ना बंदे इसे एक पटक क्लास ले दराम रोन्स और बैंकिंग को तलाका मध्य कौन सा ही संतुलन परिचयन तैयार करने प्रक्रिया हुई ना और विलेखी करन संगलेशन अनितेश्वर गरी बड़ी करन रा विश्लेषण लव अनुसार है इसको राइट आंसर क्यों ना सकता संतुलन परीक्षण ट्रायल बैलेंस की ना तैयार पार्चो हमें ले अंको गणितीय सुधारता खाता और उनको अंको गणितीय सुधारता जांच करने का निमित्त है ना स्पेशल ये हमें ले ट्रायल बैलेंस तैयार पार्चो नहीं बने पची यू ट्रायल बैलेंस तैयार पारने संगलेशन उनसा बरीकरण उनसा तारा बिस्लेशन से हुए दही ने एनालाइसिस हुए दही ना कोई लेवल ने ट्रायल बैलेंस में आए तेस्ते अब आमिजान सों ट्रायल बैलेंस तैयार कर दही कर दा तेस्ते अनुसार कोई सनमर थर्टी लेके बंदे इसा तला का मध्य कुन मा हाइजिन फैक्टर उनसा यही कुन मा हाइजिन फैक्टर उनसा � लाभ अनुसार इसको राइट आंसर क्यों ना सकता कंपनी को पुलिसेस मा नीति मा हो कंपनी को नीति मा है ना कंपनी को नीति मा पुलिसेस मा बंदे उन्होंने सा ऑप्शन ए इस द राइट आंसर सब बिल्ली मिला उन्होंने बात सा एकदम ही तैयारी बेटर भाई शाके को सब तबार को एकदम ही बेस्ट बात सा यार उस तक वैसा नंबर फोर्टीन कुन खाता अंतर्गत पार्षा है कुन खाता मिले खाता और उपनी येरी हूँ तब उनको पर्सनल अकाउंट बाद डेबिट क्रेडिट का सरिगर नहीं इसका रूल्स रियल अकाउंट बाद डेबिट क्रेडिट का सरिगर नहीं नोमिनल अकाउंट पर डेबिट क्रेडिट का सरिगर इस शब्द को राव रहा मिले इन डेप्थ में रिटर्न प्रीटेस्ट सब एको क्लास में एरिया थी वाने बच्ची रेंट पेड ताला का मध्य के मैं पढ़ दो छा बन्ने कोई संसा फोर्टीन को राइट आंसर नोमिनल अकाउंट में हो नोमिनल अकाउंट में रेंट पेड तब उनको कहाँ पढ़ सा नोमिनल अकाउंट में पढ़ सा ही 
तस्ते अब हमी लग्स को नंबर फिफ्टीन तर्फ को नंबर फिफ्टीन के बंद तल का मध्य कुन चाहे बैलेन्स सीट में देखिदे भाई प्रश्न हाई बैलेन्स सीट में कुन चाहे देखिदे अप्सन ए प्रिपेड रेन्ट अप्सन बी रेन्ट अप्सन सी गुडविल अप्सन डी तब एडवांस पेमेंट बैलेन्स सीट बने था तब इलेवेन टुवेल्व में फाइनल अकाउंट तैयार पार्दा पैला तब ट्रेडिंग अकाउंट तैयार पार्न भाई अभी तेस पीछे पीएल अकाउंट है प्रफिट एंड लस एकाउंट अस पीछे पीएल एप्रोप्रिएसन ये टुवेल्व में मैं इलेवेन में होने टुवे अस्ते तब अंतिम में बैलेन्स सीट तैयार पार होने हो यो बैलेन्स सीट हो यो बैलेन्स सीट में कुन चाहे तल का मध्य कुन चाहे आइटम पड़ेन भैया प्रिपेयर रेन्ट पर्च एडवांस रेन्ट हमें बैलेन्स सीटम राख गुडविल बैलेन्स सीटम राख एडवांस पेमेंट गै बैलेन्स सीटम राख रेन्ट हम बैलेन्स सीट में पड़ेन ये रेन्ट हमें केस में राख भादा पीएल अकाउंट में हो पीएल अकाउंट में ल क्लियर तस्त अब हम जान हाई सब क्लास में डिस्कस करा आँस तब गुडविल कस्तो प्रकृति को संपत्ति हो भाई गुडविल ख्याति में ख्याति भाई इस गुडविल कस्तो प्रकृति को संपत्ति हो स्थिर संपत्ति हो कि लंग टर्म संपत्ति हो कि तस्तरी तब दृश्य संपत्ति हो कि अदृश्य संपत्ति हो लुडविल कस्तो प्रकृति को संपत्ति हो अदृश्य संपत्ति हो जल्द हमें के करना सकतेन छून भी सकतेन देखना भी सकतेन जस्ट महसूस कर सकस संपत्ति चाहिए हो तर अदृश्य संपत्ति भन्न को मतलब इंटेन्जेबल एसेट्स हाई इंटेन्जेबल एसेट्स अप्सन डी इज द राइट आंसर धीरे आंसर मिलाने भाषा हाई तस्ते को नंबर सेवेन्टीन हेन योजना तर्जुमा प्रक्रिया में तल को मध्य कुन चाहे पड़े ना भैस हई प्लांग तैयार करते हाई जो तब प्लांग को प्रोसेस अंतर्गत तल को मध्य कुन चाहे पड़ेन वर्ना छनौट और तालीम पूर्वानुमान करने उद्देश्य निर्धारण नीति निम प्रक्रिया रिर्धारण ल इसको राइट आंसर हाई जो योजना जो प्लांग तैयार पार्द प्लांग को प्रोसेस अंतर्गत कुन पर्दन हई कुन पर्दन वर्ना छन और तालीम पर्दन गुड हई यो ह्यूमन रिशोर्स को डिपर्टमेंट हई ह्यूमन रिशोर्स तीर गयो हई मानव संसाधन व्यवस्थापन तीर गए यह पूर्वानुमान कर योजना तर्जुमा करते संगठन को अस्ते उद्देश्य निर्धारण कर नीति बनाइ निम बनाइ प्रक्रिया में गई अस्त निर्धारण कर ए इज द राइट आंसर यह कोईसन ने प्लांग प्रोसेस अंतर्गत कुन चाहे पड़ेन भैस अप्सन ए भरना छनौट तालीम पड़ेन क्लियर लस्ते को नंबर एटीन हेन सफल नेतृत्व में होने पर्ने गुण तल को मध्य कुन चाहे हो भाई हाई सफल नेतृत्व में होने पर्ने गुण तब तो लीडरशिप लिया प्रश्न हो सफल नेतृत्व में होने गुण कुन हो काम कर सकने क्षमता भी होने उसे आपू भी उत्साहित हो रहा मातहत में रहकर तल्लो लेवल का कर्मचारी के सकूल मोटिवेट कर सकने हो काम कर सकने संगठन को संचालन कर सकने कैपेसिटी होने तो संग क्षमता बने इसको राइट आंसर अप्सन डी सब मिलाने भाषा एकदम राइट आंसर बताने भाषा हाई तस्ते को नंबर नाइन्टीन हेन भर्ना को आंतरिक स्रोत अंतर्गत कुछ पर्द भाई आंतरिक स्रोत अंतर्गत सरुआ बड़ुआ तहवृत्ति अस्त तब मधि का सब हई तब अब राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को फर्म भरने भाई इक्जाम दीदी यो यो भर्ना को यो भर्ना को बाह्य स्रोत अंतर्गत पर्च हई ये भर्ना को बाह्य स्रोत अंतर्गत पर्च आंतरिक स्रोत अंतर्गत सरुआ इसलिए भरना को आंतरिक स्रोत भाई बड़ुआ इसलिए भरना को तब आंतरिक स्रोत अंतर्गत पर्च अहवृत्ति इसलिए तब भरना को आंतरिक स्रोत भाई तब अष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को राष्ट्र बैंक को छब्बीस गति समय डेट सब फर्म भरने भाषा नहीं फर्म भरने वाला इसी तब जानू बाह्य बाह्य स्रोत बा गई भन्ना खोजि हाई भरना को बाह्य स्रोत अंतर्गत पर्न तब सरुआ बड़ुआ रहावृत्ति कर वृत्ति हमें आंतरिक स्रोत अंतर्गत राखने गर्व भरना को हई तस्ते हेन को नंबर ट्वेंटी लिक्विड एसेट्स कसरी निलि तब लिक्विड एसेट्स लिक्विडिटी एसेट्स था हो एकदम फास्ट हई छिटो भाग क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकने सब प्रकृति को एसेट्स हमें लुक लिक्विड एसेट्स भो तरल संपत्ति भाई ये तरल संपत्ति हमें कसरी क्याकुलेसन कर सकता भनदिन कसरी कर सकता ट्वेंटी को राइट आंसर भन्न हाई ट्वेंटी को एसेट्स करेन्ट एसेट्स में स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटा भप्सन ए ले बी ले करेन्ट एसेट्स में प्रिपेड एक्सपेन्सेस मत जोड़े भाई अस्त तब अप्सन सी करेन्ट एसेट्स में स्टक जोड़ने प्रिपेड एक्सपेन्सेस जोड़ने वाई क्विक एसेट्स निल्न सकस भप्सन डी ने कैश र बैंक जोड़ने वाले क्विक एसेट्स इजीली आँच भाई पे इसको राइट आंसर के होना गयो हमी करेन्ट एसेट्स में हो करेन्ट एसर्ट्स में स्टक घटना पर्यटन करेन्ट एसर्ट्स हम 
ल दस हजार छक कति पांच हजार हाई पांच हजार ल नेपाली वाला वाया अनि तेस्ती तो बरगोत सही प्रीपेड एक्सपेंसेस कति पांच हजार ल बने पसी हमरो कोई कोई कैसर्स कति वाया तेस्तो बा दस हजार और पांच पांच हजार बन सो यो लायो एक ही हजार बनो वही एक ही हजार जीरो वायल सा ऐसे तो बरगोत सही चार हजार बचे नहीं छह हजार का टाइप बचे वो यो हमरो सही के बंदा लिक्विड एसर्स है लिक्विड एसर्स हम ले तो तकाल ही क्या सब कन्वर्ट कर रहे हैं शक्षण पर नुको मतलब करंट कई तलाक का मध्य के गर्दा कार्य मां क्या ऐसा आउटफ्लो हो गई ना बंदे इशारे के कार्य गर्दा बनने को मतलब तलाक का मध्य कस्टु कंडीशन में से क्या ऐसा आउटफ्लो हो गई ना वहाँ व्यवसाय को ये डिविडेंड टैक्स पेमेंट गर्दा डिविडेंड दी दे गर्दा टैक्स पेमेंट गर्दा डिप्रेशन कार्दा इंटरेस्ट आउटफ्लो हो दही ना बेवसाइयो क्या सांद दही ना डिविडेंट पेमेंट कर दा जान सा है ना और टैक्स तीर दा पनी क्या स्तीर नहीं पड़ सो उधार टैक्स तीर उनसा रा डिविडेंट पर उधार उनसा रा हो दही ना नहीं अंतिस ते डिप्रेशन सा अन इंटरेस्ट पेमेंट कर दा पनी क्या सांद सा आउटफ्लो उनसा त क्या ऐसा आउटफ्लो हो दे ही ना हम ले कैलकुलेशन करते हैं राख सों जस्ट देखा हुआ सों तो रा आउटफ्लो हो दे ही ना हम लोग बेवसाइल का सेलेक्ट देखो उन सारा पैसा देखो हो दे ही ना इन तत्त्व लेकर दे इसको राइट आंसर ऑप्शन सी है ला तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 है ना संपत्ति सुधिकरण निवारण इंद्रियार कति पटक संशोधन ट्वेंटी टू हई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू लगन कति पटक संशोधन संपत्ति संपत्ति शुद्धिकरण निवारण इन दुई हजार चौसठी कति पटक संशोधन एक दो तीन चार है कति पटक ये संपत्ति शुद्धिकरण निवारण इन दुई हजार चौसठी कति पटक संशोधन भागर्फ हई हेन कोई नंबर ट्वेंटी थ्री के भन्द राष्ट्र बैंक दुई हजार अंठावन को पेलो संशोधन कहिले भाग को थियो बंदे इसे नेपाल राष्ट्र बैंक के अंदर जा रहा अंठावन दो ही पटक संशोधन भाग को सा इस बात तो बोलो क्लियर होने उनसा हो नेपाल राष्ट्र बैंक के अंदर जा रहा अंठावन दो ही पटक संशोधन भाग को सा वाहने पची यो पहिलो संशोधन से कहिले भाग को थियो पहिलो संशोधन कहिले भाग कुन कार्य संपादन मूल्यांकन विधि धेरे खर्च गर्द भार्य संपादन करने विधि विविध सैना अलग एक्सपेन्सिव हई अलग धेरे खर्च होने हई अल धे खर्च होने कार्य संपादन मूल्यांकन को विधि चाहे कुन हो निबंध विधि गंभीर घटना विधि मूल्यांकन स्किल विधि मथि का सब ल कार्य संपादन विधि जो तब तो कार्य संपादन मूल्यांकन करने विधि अलग खर्ची विधि कुन विधि चिंता निबंध विधि हो ठीक है ला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को अप्सन ए भाई राख्व एकदम राइट आंसर हई कार्य संपादन मूल्यांकन कर हई कार्य संपादन मूल्यांकन कर खर्ची बुद्धि विधि के रूप में हमें क्या हेद रहे निबंध विधि तस्त अब हम अगड़ी बढ़् हेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव लिखे भन्द राष्ट्र बैंक को निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था ने काउंटर बा भुगतानी करी चलन चलती में पठान योग्य नोट को पैकेट में कुन रंग को स्लिप प्रयोग होने प्रश्न छे राष्ट्र बैंक को निर्देशन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था को काउंटर बा भुगतानी करी चलन चलती में पठान योग्य नोट को पैकेट में कुन रंग को स्लिप प्रयोग पर्द कुन रंग को स्लिप प्रयोग भ्लिप हई कुन रंग को हो रंग हरिओ नीलो सेतो रातो सेतो गुठ सेतो 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 भाई हो एकदम राइट आंसर हई ने राष्ट्र बैंक को निर्देशन बमोजिम हो बैंक तथा वित्तीय संस्था को संस्था ने काउंटर बा भुक्ता करी चलन चलती में पठान योग्य नोट को पैकेट में सेतो रंग को स्लिप प्रयोग हई सेतो रंग को स्लिप प्रयोग क्लियर लस्ते अब का पांचवट क्वेश्चन हम कंप्यूटरसंग संबंधित रहने जिसमद कंप्यूटरसंग पेलो प्रश्न कंप्यूटरसंग संबंधित पेलो प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर यू सेट को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स व्हाट इज अ लाइट पेन लाइट पेन भी को के हो भैई अ मेकानिकल इनपुट डिभाइस अप्सन बी अप्टिकल आउटपुट डिभाइस अप्सन सी इलेक्ट्रोनिक इनपुट डिभाइस रप्सन डी अप्टिकल इनपुट डिभाइस हेन भाषा सब इनपुट आउटपुट ये सब कुछ पढ़ाई कंप्यूटर में हई थिरी में पढ़ाई प्रेक्टिस में पढ़ाई इसको राइट आंसर नबताने स्टूडेंट कोई भी हो सब मिला गुड 
हो अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो लाइट पेन चाहिँ के हो तपाईहरुको अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो है अप्सन डी इज द राइट आन्सर डी भन्नु भएको स्टुडेन्टहरुले सबैले आन्सर मिलाउनु भएको छ त्यस्तै क्वेशन नम्बर 27 हेर्नुस् व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट एन्टी भाइरस सफ्टवेयर तर दिएका मध्ये कुन चाहिँ एन्टी भाइरस सफ्टवेयर होइन भन्दै छ है एन्टी भाइरस सफ्टवेयर चाहिँ कुन चाहिँ होइन हेर्नुस् त चार वटा अप्सनहरु अभाइलेबल छन् है चार वटा अप्सनहरु अभाइलेबल छन् एन्टी भाइरस सफ्टवेयर अन्तर्गत कुन पर्छ हैन ओरेकल 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 हामीले ओरेकल लाई केमा हेरेका थियौ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भित्र हेरेका थियौ भनेपछि यो एन्टी भाइरस अ है यो चाहिँ हाम्रो एन्टी भाइरस सफ्टवेयर होइन है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट एन्टी भाइरस सफ्टवेयर भन्दै छ एन्टी भाइरस सफ्टवेयर अन्तर्गत यो पर्दैन यी तीनवटा चाहिँ एन्टी भाइरस सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्छन् तर यो तलको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ओरेकल छ यो चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट भित्रको सफ्टवेयर हो है डेटाबेस म्यानेजमेन्ट भित्र डेटाबेस म्यानेजमेन्ट को चाहिँ एक्जाम्पल बनाउ न त्यस्तै हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 28 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट प्याकेज पुरानो है ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट प्याकेज चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दै छ है ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट प्याकेज चाहिँ कुन हो भन्दै छ अब ओडेक्सल छ हैन चार अप्सनहरु अभाइलेबल छन् यी चार अप्सनहरु मध्येबाट एउटा एउटा अप्सन लाई चाहिँ छान्नु होला लाइभ चैट बक्स छ कमेन्ट बक्स छ कम्प्युटरका पाँच मा तपाईहरु तीन चार वटा क्वेशन त जो कोइले पनि मिलाउने खालका आउँछन् अलिअलि हेर्नु भएको छ भने है अलिअलि कम्प्युटरलाई अलिअलि हेर्नु भएको छ भने पनि मिलाउनु हुन्छ ल अप्सन बी 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 भन्ने लर्को आइरहेको छ एकदमै राइट आन्सर है अप्सन बी इज द राइट आन्सर पुरानो स्प्रेडशीट प्याकेज चाहिँ कुन हो भन्ने प्रश्न थियो त्यस्तै क्वेशन नम्बर 29 हेर्नुस् अ हाइब्रिड कम्प्युटर युज अ ड्यास 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 टु कन्भर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रम अ कम्प्युटर इन्टु एनालग सिग्नल है यो क्वेशनलाई नेपालीबाट बुझाइदिनै पर्छ बुझाइदिन चाहे है मैले हेर्नुस् त हाइब्रिड कम्प्युटरले डिजिटल लाई एनालग सिग्नलमा हेर्नुस् है हाइब्रिड कम्प्युटरले हेर्नुस् है हाइब्रिड कम्प्युटरले चाहिँ डिजिटल सिग्नल लाई एनालग सिग्नलमा परिणत गर्नका निमित्त कन्भर्ट गर्नका निमित्त तल दिएका मध्ये केसको प्रयोग गर्दछ भन्ने प्रश्न छ है केसको प्रयोग गर्दछ केसको प्रयोग गर्दछ हाइब्रिड कम्प्युटरले डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा परिणत गर्नका निमित्त कन्भर्ट गर्नका निमित्त केलाई प्रयोग गर्छ डिकोडर हो डिकोडर अप्सन C decoder है अप्सन C इज द राइट आन्सर डिकोडर को प्रयोग गर्छ है त्यस्तै हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 30 ALU एन कन्ट्रोल युनिट जोइन्टली नन एच ड्यास 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 भन्दै छ है यो ALU अर्थोमेटिक लजिक युनिट र कन्ट्रोल युनिट हेर्नुस् है के अन्तर्गत पर्छन् रोम सीपीयू रैम पीसी पर्सनल कम्प्युटर अन्तर्गत कुन अन्तर्गत पर्छन् ल भन्नुस् त एआले अर्थोमेटिक लजिक युनिट अनि कन्ट्रोल युनिट चाहिँ कुन अन्तर्गत कुन अन्तर्गत पर्दछन् अर्थात के सँग जोइन्ट छन् जोइन्ट छन् भन्ने छ ल भन्नुस् गुड सीपीयू हो हाम्रो सीपीयू सँग सम्बन्धित छ हाम्रो तपाईहरुको चाहिँ कम्प्युटरको माइन्ड दिमाग भनेर पनि हामीले चाहिँ केलाई हेर्छौ सीपीयू लाई हेर्छौ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट लाई हो एआले र सीयू अर्थात तपाईहरुको चाहिँ कन्ट्रोल युनिट चाहिँ के सँग जोइन्ट छन् भन्दा सीपीयू सँग जोइन्ट छन् हेर्नुस् त तपाईहरुको टाइम पनि लगभग लगभग हुन लागेछ यो फ्री भएको टाइमलाई सदुपयोग गर्दै म तपाईहरुमा छ युट्युबका स्टुडेन्टहरुलाई पनि प्र्याक्टिस गराउँ एक्जाममा केही सहज होला भन्ने हेतुका साथ उपस्थित भएको थिए आजको क्लासबाट चाहिँ मलाई तपाईहरुले बिदा दिनुपर्ने हुन्छ सामान्य ज्ञान र म्याथ छुट्टी नै हाल्यो अब क्लास जस्तो हुँदैन युट्युबमा अब सबै क्लासेसहरु कभर गर्न सकिदैन भएको एकदम बिजीएबल टाइमबाट भएको टाइमलाई छुट्टै आएर युट्युबका स्टुडेन्टहरुलाई प्र्याक्टिस गराउन आउनु पर्छ त्यसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको क्लास दुई गते देखि हुने भएको छ नि तपाईहरुका लागि त्यसमा वाणिज्यको सबै मटेरियलहरु प्रोभाइड हुन्छ अब तपाईहरुको वाणिज्यको क्लास चाहिँ हामीले चलाउन सक्दैनौ मलाई आजको क्लासबाट चाहिँ बिदा दिनुस् भोलि फेरि अर्को क्लास लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित हुँला नै तबसम्मको लागि पनि हवस् त धन्यवाद